Здравствуйте, дорогие коллеги. Я Стримаухов Анатолий Анатольевич, врач общей практики. Мы с вами продолжаем разговор об острых респираторных вирусных инфекциях. Этот разговор мы поделили на несколько частей. Обсудили с вами проблемы ОРВИ, клинические проявления, диагностику. И сегодня говорим о лечении и профилактике. Лечение и профилактика острых респираторных вирусных инфекций. Ну, такая вот интересная тема для осмысления, обсуждения. Я когда-то студентов на лекции спросил, что такое синдром Конна. И все сразу, так сказать, хором сказали, что это такое и вообще чем опасен, как лечить. А потом задал вопрос, а как лечить ОРВИ? И тишина в зале. Потом кто-то сказал, ну вот, чай с малиновым вареньем. Ну, действительно, в сознании людей острые респираторно-вирусные инфекции, их лечение находится на каком-то таком, ну вот, обывательском уровне. Может быть, это и правильно, поскольку самая частая патология неоднократно в год, несколько раз, человек это переносит. Поэтому вот рутинность этой ситуации подразумевает такую вот рутинность ответа да, эмоционального на эту ситуацию. Ну, вот это находит свое отражение даже в классике советских мультфильмов. Помните, малыш и Карлсон? Когда Карлсон заболел. А малыш его спрашивает, у тебя есть какие-нибудь лекарства? Ну какие? Какие лекарства ты же все с собой взял? И вот эта вот банка с малиновым вареньем. Вот эта вот банка с вареньем, это как бы символ в народном сознании, символ лечения острых респираторных вирусных инфекций. Простуды, да, вот этой вот. Но тем не менее, общие рекомендации мы должны дать нашим пациентам. Во-первых, все пациенты с острыми респираторно-вирусными инфекциями, должны быть признаны нами временно нетрудоспособными до полного исчезновения симптомов болезни. Ну, нас и приглашают, или к нам приходят иногда для того, чтобы вот эту нетрудоспособность неким образом оформить. Но, тем не менее, болезнь есть, значит, необходим режим, строгий домашний режим. Ежедневная влажная уборка помещения, в котором находится больной. Мы говорим об этом родственникам пациента. Воздух в спальной комнате должен быть теплым и увлажненным. Питание пациента должно быть полноценным, включать блюдо с повышенным содержанием белка, аскорбиновой кислоты, потом поймем почему. И пищу, чтобы не перегружать организм, следует принимать небольшими порциями 4 раза в день. И целесообразно поливитаминотерапия в пределах суточной потребности. Общие понятные рекомендации. Но от нас требуется лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций, а цель этой терапии – сократить сроки заболевания и предотвратить возможные осложнения. А вот эти осложнения заранее предсказать трудно. Поэтому чем быстрее мы справимся с самим заболеванием, тем меньше вероятность того, что осложнения возникнут. На первый план выходят жаропонижающие средства. Вот наиболее безопасным, эффективным приемом достижения вот этих лечебных целей является применение именно жаропонижающих средств. Согласно представлениям о механизме термогенеза, эндогенные пирогены стимулируют синтез простагландинов, гипоталамуса. А простагландины, в свою очередь, становятся центральным посредником запуска механизмов лихорадки, который, собственно, является проявлением, основным проявлением ОРВИ. Подавление цикла оксигеназы этими средствами приводит к выключению важнейшего звена в механизме реализации посылов экзогенного пирогена. А этим экзогенным пирогеном является вирус в случае ОРВИ. И жаропонижающий эффект ненаркотических анальгетиков, нестероидных противовоспалительных средств реализуется и базируется именно на их способности подавлять синтез простагландинов. Но... В острой стадии ОРВИ особенности применения жаропонижающих средств все-таки имеются. Мы с вами говорили, вспомните наши предыдущие беседы по поводу острых респираторных вирусных инфекций. Приняв утверждение, что лихорадка при ОРВИ является необходимым технологическим условием процесса воспроизводства вирусного потомства, 
необходимым технологическим условиям. Применение жаропонижающих средств приобретает значение основного лечебного действия. Лихорадка – необходимые технические условия, значит жаропонижающие средства – основное лечебное действие. Достигнув в начале лечения жаропонижающего эффекта, настоятельно необходимо поддерживать его на протяжении как минимум 72 часов. И вот эту суточную дозу средства необходимо распределить таким образом, чтобы предотвратить вероятный рецидив лихорадки. При этом важно предпочтение отдавать средствам, лекарственным препаратам, обладающим хорошим анальгетическим и антиперитическим эффектом, применение которых не приводит к развитию побочных реакций, как при использовании в соответствии с инструкцией, а инструкцию из наших пациентов мало кто считает. Если мы не сказали, то считать не прочтет. Как при использовании в соответствии с инструкцией, так и при случайной разовой или суточной передозировке. А также при превышении сроков рекомендованного курсового применения. Во-первых, нужно иметь такой препарат, а во-вторых, нужно пациенту говорить, как его принимать. Препаратов достаточное количество. Самый первый и в свое время самый популярный – это ацетилсалициловая кислота. Использовалось традиционно в качестве антипиретика салициловой фероксисной кислоты, он же ацетилсалициловая кислота, принималась после еды по 300-500 мг с интервалом часов в 5 продолжительностью курса до 3 дней. Следует учитывать и помнить об этом, что препарат, во-первых, проникает в материнское молоко, способен тормозить активность фосфодиэстераза, из-за чего может спровоцировать бронхоспазм, обструкцию носового дыхания у лиц с астматическими расстройствами. Кроме того, и это в программе действия этого препарата, возможно возникновение эрозивно-язных поражений желудочно-кишечного тракта, что очень часто, кстати, и бывает. Препарат принимается как в виде монопрепарата или в виде фиксированных комбинаций. Одна вот из популярных фиксированных комбинаций представлена здесь на слайде. Это ацетилсалициловая кислота, скомбинированная с парацетамолом и кофеином. Кофеин в такой дозе, ну, в которой он не вызовет каких-то больших вот сосудистых кардиальных эффектов. Но в этой дозе он достаточно для того, чтобы потенцировать действие анальгетиков. То есть в присутствии кофеина действие ацетилсалициловой кислоты и парацетамола усиливается, что позволяет использовать их несколько в меньших дозах, чем это может быть рекомендовано в традиционной такой общепонятной нам медицине. Так вот парацетамол, который сюда входит. Парацетамол, вот с позиции эффективность, безопасность, его использование. И использование парацетамолсодержащих комбинированных препаратов вполне оправдано. Оправдано и нужно. По химической структуре он близок к феноцитину, но не вызывает медгемоглобиномии, не оказывает токсического действия на э, канальцевый аппарат почек. В отличие от тех же самых салицилатов, не оказывает ульцерогенного действия, не вызывает желудочно-кишечных кровотечений и может применяться даже при язной болезни желудка из 12-перстной кишки. С осторожностью, но может. В отличие от метамизола, Лишен побочных реакций со стороны системы крови в виде гранулцитопении и агранулцитоза. Вот метамизол. Я вот выделил здесь метамизол. Метамизол, метамизол, содержащий препараты. Но очень популярная такая штука в отечественном здравоохранении. Учитывая, что метамизол был введен в практику клиническую в 1927 году, то вот сейчас ему исполняется уже 100 лет метамизолу. Но судьба его достаточно трагична. Вот в 1927 году он был введен в клиническую практику, а вот, допустим, в Австрии уже в 1965 году он был запрещен для использования. Вот из-за тех эффектов, которые у него бывают. А дальше пошло по нарастающей. 60-е, 70-е, 80-е годы, 90-е. Во многих странах там перечень огромный. У меня где-то была эта таблица, может быть, в одной из лекций вебинаров я ее покажу. Перечень огромный, где он либо запрещен, либо ограничен. К 2000 году это добралось и до нашей страны. В 2000 году фармкомитет ограничил применение метамизола и метамизол содержащих препаратов у взрослых и запретил детей. Но препарат хорошо работает, поэтому его нет-нет, да используют. А у тех, у кого хроническая какая-то ситуация, используют его постоянно, неконтролируемо. Вот это и есть превышение разовой, курсовой, 
и иной дозы, которая может быть опасным для некоторых пациентов. Но применительно к острым респираторно-вирусным инфекциям метамизол, его препараты, ну да, пациенты их применяют, не долго, не часто, поскольку сама инфекция, если правильно с ней обращаться, она проходит довольно быстро, и если правильно с ней обращаться, не приводит к каким-то последствиям, которые нам не нужны. Так вот, Возвращаясь к парацетамолу, препарат хороший, препарат первого выбора, но все-таки гепатоксический эффект у него есть. И вот этот гепатотоксический эффект парацетамола проявляется, но при многократной передозировке, допустим, более 12 грамм на разовый прием. Но 12 грамм разовый прием это 24 таблетки. Его так просто вот в таком объеме пациент не употребляет, поэтому вероятность гепатотоксичности, она не так высока. Но даже если что-то развивает, то существует специфический антидот. Я нацетил цистеин. Поэтому парацетамол, являясь препаратом первого выбора, входит, применяется как монотерапия, входит в состав многих комплексных препаратов, парацетамол, содержащих препаратов, в виде фиксированных комбинаций. Комбинируется с фенилэфрином, с фенирамином, с аскорбиновой кислотой в различные дозировки. Почему? Фенилэфрин. Вызывает сужение сосудов, устраняет отечность и гиперемию слизистой оболочки полости носа. Убирает симптом ОРВИ, один из симптомов. Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей, в синтезе стероидных гормонов, уменьшает сосудистую проницаемость и улучшает переносимость парацетамола и удлиняет его действие, помогает ему. Фенирамин блокирует гистамины в H1 рецепторовы, оказывает противоаллергическое действие, уменьшает явление эксудации. В комплексе они убирают большую часть, если не всю, патологической симптоматики при острых респираторных вирусных инфекциях. Но на что следует обратить внимание? Не все препараты содержат парацетамол в разовой терапевтической дозе рекомендованной ОС. В чем рекомендованной разовой терапевтической дозе. Если учесть что минимальная терапевтическая доза составляет 10 мг на килограмм, а масса тела взрослого человека в среднем 70 кг, то средний разовый доза должна быть 700 мг парацетамола. Таким образом, дозы ниже этой ну, могут не оказать того эффекта, который от них ждут. И вот эта вот доза может быть недостаточной для людей с массой тела, более 50 кг, а таких людей большинство, при стандартной кратности приема. Поэтому врач решает, что ему делать. Увеличить дозу, увеличить кратность или выбрать препарат с оптимальной дозой. И то, и другое, и третье вполне возможно в реальной клинической практике, потому что вся эта линейка препаратов это позволяет сделать. В том числе и с парацетамолом. Вообще парацетамол, чем хорош, у детей может применяться. У детей. Один из немногих препаратов, которые могут применяться у детей с первых же месяцев жизни. Что важно. Разнообразие лекарственных форм и дозировок обеспечивает свободу выбора препарата и гибкую терапевтическую тактику при лечении ОРВИ у детей. Детские формы парацетамола – это сироп 120-160 мг на мл, суспензии, свечи 50-150, капли, жевательные таблетки, то есть способы доставки препарата, принимаемые детьми, так сказать, да, не отторгаемые ими. Суспензию, да, капли – можно жевательные таблетки, да, некоторые дети с удовольствием, но свечи не с таким удовольствием, но все-таки можно, так сказать, да, доставить препарат э, по назначению. В таблетках по 200 и 500 парацетамол назначается только детям старшего возраста. А вот доза парацетамола у детей младшего возраста, до 5 лет, должна составлять это 10-15 мг на килограмм. Но даваться каждые 6 часов, потому что действие препарата не беспредельно. Это парацетамол. Другой замечательный препарат, применяемый при ОРВИ, это ибупрофен. Он относится к неселективным нестероидным противовоспалительным средствам. Является производным фенилпропионовой кислоты. Оказывает очень хорошее противовоспалительное, анальгизирующее, жаропонижающее действие. Что, собственно, от него и требуется. Используется, широко используется для купирования лихорадочного синдрома при ОРВИ. Переносится пациентам хорошо, но не применяется у детей младшего возраста и является препаратом второго выбора для лечения жара и боли. Выпускается в разных формах. Это таблетки и капсулы по 200, 400, 800 мг. Вы можете выбрать 
кратность приема при соблюдении суточной дозы. В суппозиториях для детей по 60-125 мг, в суспензиях для детей по 100-200 мг на каждые 5 мл удобная форма доставки, поэтому он популярен, его популярность оправдана, он широко используется и проявил себя для лечения да, для устранения лихорадки при ОРВИ с очень хорошей стороны. Но два хороших препарата могут действовать вместе, поэтому очень интересно. Фиксированная комбинация ненаркотического анальгетика и нестероидного противовоспалительного средства. Парацетамол плюс ибупрофен. Вот ибупрофен в стандартной дозе по 400 мг, доза парацетамола несколько ниже, но их два, они действуют синергично, совместно. Назначаются по одной таблетке три раза в день, положительность лечения – ну, в случае лихорадки иногда хватает трех дней, но может до пяти, если что-то там затянулось. Мы эту комбинацию, вот ваш покорный слуга проверил на практике, фиксированная комбинация работает замечательно, наши данные опубликованы в хорошем научном журнале, вы можете с ним ознакомиться, да я их уже и приводил в одном из наших, или даже не в одном из наших предыдущих э, вебинаров. Э, хороший способ решить проблему ОРВИ. Но проблема ОРВИ заключается не только в лихорадке, много сопутствующих симптомов. И одним из направлений нашего лечения – это восстановление носового дыхания. Вот антигистаминные средства, входящие в состав большинства комбинированных препаратов, вот тех самых фиксированных комбинаций, часть из которых я вам привел, а их много, вы можете выбрать, комбинированных препаратов для лечения ОРВИ и гриппа, а также пероральный декангистан фенилэфрин существенно облегчают носовое дыхание уже там. Тем самым устраняя один из наиболее тягостных, вот тягостных субъективных симптомов ОРВИ. Когда ренит заложен нос, пациенту плохо, ему нехорошо. Он вытерпит иногда там повышенную температуру. Он какую-то даже боль в горле может, но когда нечем дышать, это совсем плохо. Поэтому устраняет этот симптом. Эффективно также восстановление носового дыхания с помощью назальных симпатомиметиков, например, вот популярных силами тазолин, оксиметазолин, в режиме постоянного использования, внимания на протяжении двух-трех суток в острой стадии заболевания. Два-три дня, все. При более длительном приеме возможно развитие медикаментозного ренита, и это очень часто случается. Пациент как бы да, вот подсаживается на этот препарат, ему хорошо, нос дышит. Вот насколько важно человеку свободное дыхание. И он уже без этих препаратов не живет, он их использует каждый день. Развивается медикаментозный ренит, когда он постоянно, но сотечный, нужно дать следующую дозу. Таких пациентов у вас, наверное, так и встречаются. У меня много. Мне приходится их ну, как бы снимать вот с этой вот зависимости от назальных э, симпатомиметиков. А это очень нелегко. Это очень нелегко и длительно. Привыкнуть можно быстро, снять очень длительно, но получается, если нормально, грамотно к этому подойти, постепенно снижая дозу, постепенно снижая кратность, заменяя одно другим, переключая. Но это, в принципе, тема для отдельного, отдельного разговора. Я думаю, такой разговор у нас состоится. Интересная фиксированная комбинация фенилэфрина и карбиноксамина. Она устраняет обструкцию носовых ходов примерно часов на 10. Ну, там пишет на 12, но на 10 точно. Хороший препарат. Но противопоказ, есть ряд ограничений, противопоказан пациентам с аденомой предстательной железы, повышенным артериальным давлением, гиперфункцией щитовидной железы и лицам старческого возраста. Ограничения есть всегда и у этого препарата, и у других. Нужно очень хорошо с этими ограничениями поработать, для того, чтобы назначить препарат так, как надо. Следующий интересный с этой же точки зрения препарат – это хлоропирамин. Это антигистаминный препарат первого поколения, а значит проникает через гемотенцефалический барьер. Но этим-то он и хорош вот в данной ситуации, потому что проникая туда, он показывает помимо там, седативных, снотворных и иных эффектов, ряд хороших эффектов, в том числе потенциирующих действие того же самого парацетамола. Вот он уменьшает хлоропирамин проницаемость сосудов, уменьшает слизиобразование. Он хорошо зарекомендовал себя при лечении ренита у больных ОРВИ. Мы говорили, да, антигистаминные препараты хороши при лечении ренита у больных ОРВИ. Пероральное применение его в дозе 2, 25 мг 2 раза в сутки в течение дней 5 приблизительно, да, с первого дня заболевания, позволяет эффективно устранить основные проявления болезни. Это выделение из носовых ходов, заложенность в носу, затруднение носового дыхания, чихание, зуд в носу. При этом 
поскольку все это убирается, регрессирует кашель, обусловленный затеканием слизи по задней стенке глотки в гортане трахеи. Вот тот самый постназальный дрип-синдром. Затекание слизи провоцирует кашель. Начинают лечить кашель отхаркивающими, а надо лечить ренит. Соответственно, уменьшается боль в горле и уменьшается головная боль, которая, собственно, этим кашлем провоцируется. Так вот, при одновременном приеме с парацетамолом хлоропирамин усиливает его действие, что позволяет контролировать дозу парацетамола, не увеличивать ее в процессе лечения УРВИ для того, чтобы достичь какого-то жаропонижающего эффекта. Той же дозой парацетамола в присутствии хлоропирамина можно добиться хорошего клинического эффекта. Это нами проверено в отдельном исследовании. Исследование опубликовано, с ним можно ознакомиться. Ссылку я вам предоставляю. Еще большая проблема, о которой мы только что говорили, это вот тот самый сухой кашель, который нередко сопровождает острые респираторные вирусные инфекции или длится долго после того, как инфекция, собственно, уже ликвидирована нами. При сухом кашле вот этого глоточного или трахеального происхождения, а это, если вы помните наш предыдущий вебинар по теме острых температурных вирусных инфекций, вот эта слизистая оболочка трахеи, вот эта мягкая ее часть, пролоббирующая просвет трахеи при кашлевых, она же повреждается в процессе воспроизводства вирусного потомства. И каждый кашлевой толчок усугубляет это повреждение. Поэтому кашель здесь нужно не потенцировать, применять отхаркивающее средство, является самой большой ошибкой. Вот отхаркивающее назначают, я вот сейчас откашляюсь, думает пациент, или врач, вот сейчас я назначу, он откашляется, все будет хорошо. Нет, отхаркивающие усугубляют процесс. Нужно подавлять кашель. Как? Подавлять кашлевой позыв, ну хотя бы вот короткий вдох, задержка дыхания с легким натуживанием, повторяемо несколько раз – до исчезновения позыва надо пациента этому обучить. Волевое подавление кашля. Надо дать возможность не раскашливаться, а дать возможности время слизистой восстановиться. Но так вечно продолжаться не может. Пациент не может контролировать иногда этот кашель. Поэтому нужно помогать ему медикаментозно. И назначать противокашлевые средства в режиме постоянного пользования на период вот этой острой стадии заболевания. Ну, например, бутамират. Самое так сказать, популярное и эффективное, достаточно эффективное, хорошее средство, которое подавляет кашель у этой категории пациентов. Назначается в виде капель для детей по 10, 15, 25 капель 4 раза в сутки, а для взрослых, допустим, в виде сиропа, ну, для детей старшего возраста в виде сиропа по 5, 10, 15 мл 3-4 раза в сутки в зависимости от возраста. Эффективно подавляет вот этот кашлевой позыв, поскольку центрального действия, и дает возможность слизистой оболочки там, гортани, трахеи, бронхов восстановиться, восстановиться для того, чтобы не потенцировать дополнительный кашель. Лечение ОРВИ может быть достаточно большим и разнообразным. Мы с вами говорим о некоторых его аспектах, о других лекарственных препаратах, которые могут быть использованы при этом же. При этих же ситуациях мы, наверное, поговорим в следующих вебинарах. Мы поговорили про основные направления подавления лихорадки и устранения симптомов. В принципе, этого достаточно для того, чтобы пройти вот этот период ОРВИ человеку ну, не так тяжело, как это могло бы быть, если бы мы не предприняли каких-то усилий. Ну, а профилактика ОРВИ... Ну, если дело касается гриппа, ОРВИ грипп, да, грипп, ну, вакцина, профилактика, это... Важная вещь, которая не оспаривается, и она должна быть сделана теми людьми, которые могут себе это позволить, если есть там нету непереносимости, аллергических реакций на те же самые вакцины и сыворотки и так далее. Поэтому вакцина профилактика. Да, а остальные ОРВИ, какая профилактика? Ну, только вот здоровый образ жизни, разнообразное правильное питание, активные жизненные позиции. То есть все то, о чем легко говорить, но что. Не так легко осуществить. Мы даем советы, понимая их правильность, но мы должны понимать, что не все из наших советов будут выполнены. Потому что и сами мы иногда этого не делаем. Ну, наши пациенты тоже. Чуть стало лучше, ну и хорошо. Как-нибудь обойдемся. Но профилактику крови никто не отменял. Поэтому прогулки, воздух, закаливание, питание, активная жизненная позиция, позитивное настроение и так далее. Вообще... УРВИ относится к тем заболеваниям, если вот использовать 
латынь, латинскую пословицу, которая хорошо распознается и хорошо лечится. Бена диагноститур, бена куратур. Хорошо распознается, хорошо лечится. Но хорошо распознается, когда знаешь, что распознавать. И хорошо лечится, когда знаешь, чем лечить. Я думаю, вот этот вот цикл, небольшой цикл наших бесед по поводу острых респираторных вирусных инфекций будет вам полезен. Мы будем продолжать разговоры по этому актуальному поводу. Будут еще у нас впереди лекции и вебинары. А вот этот вот небольшой цикл вебинаров по острым респираторным вирусным инфекциям я посвящаю своему другу, коллеге. Антон Федорович Комлеву, который, к сожалению, рано ушел из жизни, но именно он очень много своей клинической практики уделял интереса, внимания, разнообразию острых респираторных вирусных инфекций. И основные его мысли, положения, рекомендации по пониманию, диагностике, лечению острых респираторных вирусных инфекций я вот в этом коротком цикле наших бесед вам Изложил. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.